Hey squad, it's you Farley and welcome back to my YouTube channel. If you are new here, don't forget to hit subscribe and ring the bell so you can be updated every time I upload a new video. So today's video is gonna be an unboxing! I'm not really excited, right? Actually, I'm just going to show you the excitement, but I'm super excited. So yeah, today's video is gonna be an unboxing. But before we start, disclaimer first. I am not doing this in any way to brag, okay? I was just super excited that finally I got my hands on this and I want to share it with you guys. So I will be sharing with you the specs of this iPad mini and the features that I love about this. But just in case na meron ako may kahit sa inyo na bumili nito, at least I'm not the only one who's broke. <laughs> Magdadamay ganun. Pero short story muna, I initially wanted the iPad Pro. Kaso lang, sobrang mahal niya. As in, yung price niya is like, double or triple na price ng iPad mini and kapag binili ko yon maka wala na akong kainin kaya kaya nung nag-ready si Apple ng iPad mini ako so stoked kasi talagang super stoked na sabi ko bibili na ako yan bibili na ako yan kasi mas afford ko na siya and since late sa Philippines naging available itong mga Apple products nung pumunta kami ng Hong Kong binili ko na siya By the way, medyo na mga malaki mo ako. I'm not sure if it's showing in the camera. I hope not. Last two weeks kasi nagkaroon ako ng breakout and I'm not really feeling my skin. Kaya nagtry ako ng bagong product. And medyo na mga malaki siya ngayon eh. I hope effective siya. Pag effective siya, I'll be sharing it with you guys as well. Okay, so umpisa na natin yung unboxing. Kalut, kalut ko. Super excited. Malay siya. I got this 64GB iPad mini gold. So this is the 5th gen of the iPad mini by the way. Yung 4th gen ng iPad mini ay na-release last 2015 pa. So ngayon na lang ulit. Ngayon 2019 na lang ulit sila na-release ng another version of iPad mini. So let's see muna kung ano pa yung ibang laman ng box. Of course we have this. Siyempre manuals and stickers. Hindi naman nawawala ito. We also have the lightning cable, and of course, we have the charging brick. So we have this one and another adapter. Since Hong Kong kong asya binili, kaya meron siyang ganito. Ganito kasi yung charging outlet nila toon. So the charging brick actually varies depending on which country you bought it. And since ayun nga, ganito kasi yung klase ng charging outlet ng Hong Kong, kaya meron siyang kasama ng ganon. So ako, since dito ako sa Philippines and hindi naman ganito yung charging outlet natin. Kagamit pa ako ng another adapter to use this tool. Pero okay lang, wala naman itong problema. Mabilis lang ito gawin ang paraan. So, now let's get into some features of this iPad mini. So, of course, you can still unlock this via a 6-digit pin. Yan, or fingerprints. Ayan. So, ako pag nagsasetup ako sa phone ng fingerprints, usually apa talaga. Ito, at saka ito. Para kahit anong ginagawa ko or kahit anong hawak ko, madali ko nang ma-unlock yung phone or yung iPad. Kasi apat yung sinat ko. So, ito, yan. At saka ito. Is it weird? Basta gusto ko na kasing madali yan. <laughs> so, by the way, this has a 7.9 inch display. And with one single charge, this could take up to 10 hours of battery life. So, para sa mga Apple fans dyan, just like me, just in case it's not yet obvious. So, more likely, alam nyo na ito kung ano yung mga sasabihin ko. Pero para dun sa mga hindi, I'll be sharing it with you guys. So, the notification center will be here. The control center is here. The widgets view is still here. Tapos, ayan, kung tamad kayo maghanap ng apps minsan kasi masyado kayong maraming apps sa phone or iPad nyo, like kung ginagamit nyo yung search button. So, your favorite box will still be here. Tapos, kung mag-multitasking naman kayo, this slide. O, then, don. So, ayan. Kung higitan nyo na yung mga apps na na-open nyo na. So, kung meron kayong gusto may close na app, you just slide it up. There. Yung may dilim na naman. Ang pangit ng panahon na kakasal. Anyways, there's one update that I really like. Pwede ka nang mag-multitask. As in, pwede ka nang mag-bukas ng dalawang apps na magkasabay. So, for example, I will open a photo. So, nasing ko na kasi yung iCloud ko dito, kaya nandiyan na iba mga pictures. So, for example, let's open this photo. Ito yung nasa makawa ko. 
So, for example, ito na nga, naka-open na yung photo na app. Kung gusto ko pa mag-open ng isa pang app, sa swipe ko lang, slightly, para lumabas yung mga docs. So, for example, yung second app na gusto kong open is yung message. Ipitrug ko lang siya, mataas. So, ayan. This is called the slider view, meaning it's on top of the first app. By the way, yung messages, walang naman. Kasi this is not a cellular. Wi-Fi lang yung binili ko, hindi yung my cellular. So, meron siyang, ayan, maliit na bar here. Nakikita niyo ba? Ayan. So, kung gusto niyo siyang i-exit, just swipe to the right. Ayan. Tapos, kung gusto niyo namang ibalik, just swipe to the left. Tapos, kung gusto niyo naman na split view, just drag it down. So, ayan na siya. Naka-split view na siya. And then again, merong bar dyan sa may gitna kanta. Tapos, pwede nyo ma-adjust-adjust yung thing. Depende sa liking ninyo. And kung gusto mo na i-exit yung isang app, then pili ka lang yun sa dalawa kung saan yung gusto mo i-exit and i-swipe mo lang papunta doon sa site na yun. So, ayan. Wala na yung message na iwan na lang yung photo. So, that is one of the updates that I really like about it kasi it's very helpful. So, now let's get into the Apple Pencil! This is one of the main reasons why I wanted to have an iPad Pro because of the Apple Pencil. Although this one is the Gen 1 because ito yung compatible sa iPad Mini. Yung compatible sa iPad Pro is the Gen 2. Sharan! Sharan! Ang pangit na ko. Don't mind my kuko kasi hindi pa ako nakapagpalinis. So, ito na siya. This is the Gen 1. Yung itsura naman, almost similar lang with the Gen 2. Although, iba kasi yung charging capability nilang dalawa. So, yung kasama sa box ay syempre yung manual ng Apple Pencil. And, extra tip. Just in case mawala or maging dull na yung tip or hindi na siya gumagana, there is an extra tip. And there is another port. So, this is another way of charging the Apple Pencil. So, two ways siya pwede yung charge So, yung first way of charging this is actually very funny. Alam ko, alam niyo na to. <laughs> but, you have to insert this here to charge it. Like that. Diba? It looks so funny kasi i-stick mo siya dyan. Pero, kung nagmamadali ka or para hindi mo na to gamitin, at least pwede mo na lang siya isuksok dito. Tapos, for you to see the battery of the Apple Pencil, just go to the widgets. Just go to widgets and you will see it there. So, ayan. So, this is the battery of the iPod and this is the battery of the Apple Pencil. So, kailangan na maging careful ako dito kasi i-remove ko to kapag i-charge ko siya. So, dapat maging careful tayo dyan. Baka mawala, guys. So, depende na lang sa'yo kung paano mo siya gusto i-charge. Either stick mo siya sa iPod mini or gamitin mo to. So, bali, stick mo to dito sa kabilang side and then yung light din dito sa kabilang side. Lighting cable. Anyway, si-save ko na lang siguro yan. I-stick-stick ko na lang siguro para hindi ako masyadong maraming itinatabi or inaalala. Baka mawala. One thing lang pala na gusto-gusto ko sa Gen 2 is that kapag i-charge mo siya, actually, mamagnet mo lang siya dito. And ito, hindi siya na mamagnet siya. Pero okay lang. <laughs> At least, yung mga pencil. Gustong-gusto ko talaga nito kasi gusto ko yung pencil. Kasi mahilig ako mag-design-design ng picture, especially sa thumbnail. Gusto ko sanang mag-arte-arte kaso lang. Ang hirap niyang gawin kapag ka-fingers lang kasi hindi siya pointed. So, now that I have an Apple Pencil, please expect my thumbnail to upgrade or improve. And expect it to be a little more artsy sa mga sunod ko thumbnails and sa mga pictures ko. So, make sure to follow me on Instagram kasi start ko ng artehan yung feed ko lalo. Kasi may din na siya ngayon. So, at lang ko pala ano. Anyways. So anyways, um, na-pair ko na itong Apple Pencil dito sa iPad Mini. So yeah, it's working. So let's try to... Draw. Pwede nga bigyan natin ng picture kasi I like this picture. Let's go to edit. Mark up. Ah! Ibasa nyo ba? Makaw. Kita ba? <laughs> so, ayan! Diba? Arty-arty. So, kaya ako talaga gustong-gusto nito kasi gusto kong mag-inarty. <laughs> so, it's not just a want, it's a, it's a need. Or, or, 
maybe a one. Mm -hmm. Anyways, of course, I also bought a smart cover. I got me the papaya shade. Gusto ko sana yung uh, peach kasi nga, parang nangihilig ako sa mga peach and karami ng mga gamit ko ngayon peach. Pero, medyo dumihin kasi yung feeling ko yun. And, knowing me, baka madugkit ko siya. So, cute din naman yung color nito. Medyo na-turn niya ako. Kaya, patuloy akong mag-decide sa kapatid ko. And, pinili niya. Kaya, ito yung meron So, this is very easy to put on kasi magnet lang siya. Yun nga lang, um, sa harap lang kasi siya. Either ganyan siya or ilalagay mo siya sa likod. So, it's kind of um, nakakatakot. Ako pa naman medyo careless. So, I'll probably buy another cover yung buo. Kasi parang feeling ko maharas ko yung iPad kapag ka ganito lang siya. Pero cute yung smart cover na to kasi marami siyang pwedeng um, gawin. Pwede mo siyang gawing stand. Pwede mo siyang Ganyan. Pwede rin. Um, ganyan. So, cutie siya. So, nalubat yung camera ni Yumi. Ang daming abariya dito sa vlog ko na ito. Anyways, patapos na rin naman ako. But just like to let you know that I really, really love this talaga. Super love ko siya. Super natawa ako na nag-release si Apple nito kasi super bagay din siya sa akin. Kasi since may hilig ako mag-travel, usually dinadala ko yung work ko at saka kung ano ano pa mga vlogging logistics. Since very portable siya, very handy, mas okay siyang dali kasi hindi siya ganun kabigat. Wala nga itong isang kilo eh. Parang 0.66 pound lang siya. Diba? So light. And pwede ko siyang hawakan na isang kamay lang ako. Tapos, if I will be comparing it with my iPhone 8, ayan o, oh, hindi siya ganun kalaki yung difference. Unlike yung iPad Pro, sobrang laki niya. Although, syempre, ang gandang gamitin yun. At sarap manood na doon para siyang laptop. Pero, eto, mas bagay siya sa akin sportable kasi. Cutie-cutie lang! By the way, in case you wanna know how much I spent for all of this, I'll put it in the description box. So just check it out. And yeah, I'll end the vlog here. Thank you so much guys for watching this video. I hope you enjoyed it. If you have any questions, you just let me know. Don't forget to subscribe to my channel if you have not subscribed yet. And ring the bell para updated ka every time there is a new video. And also follow me on my social media channels kasi um, doon yung makikita yung mga everyday na ganap na sa buhay. And shoutout pala kay Shania. Hi, baby girl. Sorry kung ngayon lang kita na-shoutout kasi since umuwi ako, ngayon na ako ulit nagkaroon ng sit-down video. Kaya, ayun. Thank you for watching my vlogs as always and belated happy birthday then.